ஸோ வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ் குக்கீஸ் நான் உங்கள் பல பேசுகிறேன் நீங்கள் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்திய தேசிய இயக்கத்தில் உள்ள வர்ணங்களோட ஷார்ட்கட்ஸ் வந்து பார்ப்போம் ஓகேவா நான் இப்படி வர்ணங்களுக்கு ஷார்ட்கட்ஸ்ன்ட்டு இது வரைக்கும் எந்த வீடியோமே போட்டதே கிடையாது இதுதான் என்னோடய முதல் முயற்சி ஓகேவா ஒரு வருஷத்தை வந்து இப்படி இப்படி ஞாபகிச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு என்னோடய முதல் முயற்சி இது ஓகேவா ஏதாட்டும் அங்கே இங்கே தப்பு இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க பிடிச்சிருந்தால் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுங்கள் பிடிக்கலைனா வந்து இது பிடிக்கலை ப்ரோ இதை வந்து நம்ம விட்டுடலாம் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு செட் ஆகலை அப்படின்ட்டு சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேவா அதை வந்து உங்கள் கையில் விட்டுருதேன் அதற்கு முன்னாடி வந்து ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் வந்து சொல்லிக்கிறேன் இனிமேல் வந்து ப்ளஸ் ஒன் ஹிஸ்ட்ரி லெசன்ஸு அடுத்த டுவெல்த்து ஹிஸ்ட்ரி லெசன்ஸில் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இருக்குது ஓகேவா நாலு லெசன் போட்டாச்சு அடுத்து அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு போட வேண்டியிருக்கு ப்ளஸ் டூ பாலிட்டியில் வந்து மூணு லெசன் போட்டிருக்கு அடுத்து நாலுலேருந்து ஏழு வரைக்கும் போட வேண்டியிருக்கு ப்ளஸ் டூ எக்கனாமிக்ஸில் வந்து மூணு லெசன் போட்டிருக்கு அடுத்தது அதுலேயும் வந்து ஒரு மூணு லெசன் டூ நாலு லெசன்ஸ் வந்து பாக்கி இருக்குது ஸோ அந்த லெசன்ஸ்லாம் வந்து நம்ம இனிமேல் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி வந்து முடிப்போம் அதற்கு பிறகு வந்து ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட டைம்லேயும் வந்து உங்களுக்கு ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து ரிவிஷன் பண்ணி தரேன் அடுத்து மேக்ஸ் வந்து டைம் கிடைக்கும் போது வந்து போட்டு தரேன் ஓகேவா எல்லாமே வந்து என்னால் முடிந்த அளவுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுறேன் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வீடியோ அந்த மாதிரி வந்து வச்சுக்கொள்வோம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஷார்ட்கட்டுக்கு வந்து போவோம் என்னால் முடிந்த அளவுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி அஞ்சில் வந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தோற்றிருக்கிறாங்க எங்கள் பம்பாயில் ஓகேவா இதை வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு பேரை திரட்டிட்டு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து பம்பாயில் வந்து தோற்றிருக்கிறாங்கன்னு நியாபிச்சுக்கோங்க இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூறு அந்த ரேஞ்சில் வந்து வரும்ட்டு வந்து மட்டும் ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஓகேவா இது வந்து படித்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி எண்ணூறு கிட்டே வரும் அப்போ அந்த கடைசி நம்பர் மட்டும்தான் வந்து எல்லாத்துலேயுமே வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் அதனால் வந்து கடைசி நம்பர் தெரிஞ்சால் வந்து ஆன்சர் வந்து ப்ரிடிக்ஷன் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஒரு அஞ்சு பேர் சேர்ந்து போய் இந்திய தேசிய காங்கிரஸை பம்பாயில் தோற்று வச்சாங்க அது வந்து பிற்காலத்தில் வந்து ஒரு எண்பத்தி அஞ்சு பேர் வந்து மாறினாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து லட்சக்கணக்கில் இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நீ வச்சுக்கோங்க முதல் அஞ்சு பேர் கொண்டு வந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து பம்பாயில் ஆரம்பிக்கிறாங்க அடுத்து ஒரு எண்பத்தஞ்சு பேர் வராங்க அதுக்கப்புறம் வந்து லட்சக்கணக்கான பேர் வந்துட்டாங்க அப்படின்னு நீ வச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த முத இது ஞாபகிச்சாலே போதும் எண்பத்தி அஞ்சில் பம்பாயில் நடக்குனா எண்பத்தி ஆறு அதுக்கு அடுத்த ஒரு சம் பம்பாய்க்கு பக்கத்தில் கொல்கத்தா கொல்கத்தாவுக்கு அடுத்தது சென்னை ஓகே இந்த மூணு வந்து அடுத்தடுத்து இருக்கும் ஓகே இந்த ஆர்டர் மட்டும் மாற்றிடாதீங்க இந்த ஆர்டர் மாற்றாத மாற்றாமல் இருப்பதற்கும் ஒரு ட்ரிக்குன்னு சொல்கிறேன் ஓகேவா கொல்கத்தான்னு வரும்போது அவுரா பிரிட்ஜை வந்து நீ அமைச்சுக்கோங்க அவுரா பிரிட்ஜு கீழே என்னது ஒரு ஆறு மாதிரி ஓடுமா அப்போ ஆறில் வந்து கொல்கத்தா ஓகேவா ஆறுன்னு வந்தால் கொல்கத்தான்னு அமைச்சுக்கோங்க அவுரா பிரிட்ஜை நீ அமைச்சுக்கோங்க ஆறு வந்தால் கொல்கத்தான்னு அமைச்சுக்கோங்க அப்போ ஏழாவது வந்து உங்களுக்கு குழப்பாது ஓகே ஏழு வந்து சென்னை அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஞாபகத்துடும் ஓகேவா இதில் வந்து ஞாபகிக்க வேண்டியது வந்து அஞ்சு பேரை கொண்டு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து பம்பாயில் வந்து தோற்றுவிக்கிறாங்க இது மட்டும்தான் ஞாபகிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆறு அப்படின்ட்டு வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கொல்கத்தாவோட அரு அவுரா பிரிட்ஜை வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஆன்சர் வந்து ஈஸியாக வந்துடும் அடுத்த ஏழு ஏழுங்கும் போது சென்னை வந்து அடுத்து வந்துடும் ஓகேவா இந்த மூணு மட்டும் ரொம்ப முக்கியம் அடிக்கடி வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஓகேவா இது வந் இது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் இதை ஞாபகிச்சுக்கோங்க அடுத்த இதெல்லாம் வந்து நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஓகே வங்க பிரிவினை ஓகேவா கிழக்கு மேற்கு வங்க பிரிவினை அப்படின்ட்டு கர்சன் பிரபு வந்து பிரிக்கிறார் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஓகே இதை வந்து எப்படி ஞாபகிச்சுக்கலாம்னா ஒரு அஞ்சு ரூபா வந்து இந்த மக்கள் வந்து கர்சன் பிரபுக்கு வந்து கூடுதலாக கொடுத்துருந்தார் வரியாக கொடுத்துருந்தாருனா அவர் வங்கத்தை வந்து கிழக்கு மற்றும் மேற்காக வந்து பிரிச்சிருக்க மாட்டார் ஓகேவா ஒரு அஞ்சு ரூபா வரியை வந்து மக்களுக்கு வந்து கூடுதலாக வந்து கொடுத்துருந்தாருனா கர்சன் கர்சனுக்கு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மக்கள் அவர் கிழக்கு மற்றும் மேற்காக வந்து பிரிச்சிருக்க மாட்டார் இவ்வளோதான் அஞ்சு ரூபா கான்செப்ட் தான் அஞ்சு ரூபா வந்து கூடுதலாக வந்து கொடுத்துருக்கலாம் கொடுக்காதனால அவர் வங்கத்தை வந்து ரெண்டாக பிரித்து நிறைய வசூல் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் அடுத்து முஸ்லீம் லீக் ஓகேவா இந்த மொத்த மூணு டிஜிட் வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வந்துடும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் வந
ஓகேவா ஏழாவது ஓகேவா ஏழாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் வந்து ஒரு ஏழரை வந்து கூட்டிட்டாங்க அந்த ஏழரையினால தான் வந்து சூரத் பிளவில் வந்து ஒரு ஏழரை பஞ்சாயத்து வந்து நடக்கு அதில் வந்து மிதவாதிகள் தேசியவாதிகள்ட்டு இரண்டாக பிரிஞ்சிட்டாங்க ஓகேவா இந்த ஏழை வந்து ஏழரை ஓகேவா ஏழு வந்து ஏழரை நியாபிச்சுக்கோங்க சூரத்துப்பில் வந்து ஒரு ஏழரை நடந்துட்டு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஞாபகம் வந்துடும் ஓகே ஏழு அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் வந்து சூரத்துப்பில் ஒன்று நடித்து மிதவாதிகள் தேசியவாதிகள் பிரிஞ்சிட்டாங்க ஏன்னா ஏதாட்டு ஏழரை நடந்தால் தான் ஒரு சண்டை நடக்கும் அதுலேருந்து தான் பிரிவாங்க அந்த தான் கான்செப்ட் ஓகேவா இதை மட்டும் ஞாபகிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு வந்து மறக்காது அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு ஓகேவா இந்த ஏழரை நடந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுட்டாங்க ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டால் வந்து என்ன நடக்கும் புதுசாக வந்து ஏதாட்டும் ஒரு வந்து உருவாக்கம் வந்து ஓடுவாகும் ஓகேவா அதுதான் வந்து என்னென்னா புரட்சிகர தேசியவாதிகள் அப்படின்ட்டு உருவாகிறாங்க எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் ஏழரை ஏழு நாள் சண்டை நடந்துச்சு அதுக்கு அடுத்த வருஷமே வந்து புதுசாக வந்து ஒன்று உருவாகும் ரெண்டு சண்டைக்கு அப்புறம் ரெண்டு டீமாக வந்து பிரிவாங்க ஒரு புது டீம் உருவாகும் இதுதான் கான்செப்ட்டு அந்தபடி வந்து நடக்கு அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒம்பது மிண்டோ மார்லி முஸ்லீம்களுக்கான தனித்தொகுதி ஓகே இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒம்பது வந்து எப்படி ஞாபிச்சுக்கலாம்னா மிண்டோ மார்லி ஓகேவா மிண்டோ வந்து மெரண்டா அப்படின்ட்டு ஞாபிச்சுக்கோங்க அப்போ மெரண்டா மெரண்டா வந்து ஒம்பது ரூபாய் ஓகேவா மெரண்டா ஓகே மிண்டோ வந்து மெரண்டா அப்படின்ட்டு ஞாபிச்சுக்கோங்க ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும்ல அந்த மெரண்டா பாட்டில் குட்டி பாட்டில் வந்து ஒம்பது ரூபா ஓகேவா அப்போ மிண்டோவை மெரண்டா ஒம்பது ரூபாய்க்கு ஞாபிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த வருஷம் வந்து மறக்காது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒம்பது மிண்டோ மெரண்டோ அடுத்து வங்க பிரிவினை வந்து ரத்து செய்கிறாங்க மக்கள் வந்து அஞ்சு ரூபா கொடுக்கலன்ட்டு கரிசன் பிரபு வந்து இது என்ன பண்ணிட்டாரு வங்களத்தை ரெண்டாக பிரிச்சிட்டாரு மக்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு பதினோரு ரூபா வந்து வரியாக வந்து தரோம் எங்களை வந்து சேர்த்து வச்சுருங்க கிழக்கு வங்காளத்தையும் மேற்கு வங்காளத்தையும் சேர்த்துருங்க தயவு செஞ்சு வந்து இது பண்ணாதீங்க அப்படின்ட்டு கூறியிருப்பாங்க ஓகேவா அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அப்பா அஞ்சு ரூபாய்க்கு அண்டு பிரிஞ்ச வங்க பிரிவினை வந்து பதினோருவா கொடுத்து வந்து சேர்ந்துருவாங்க ஓகேவா பதினொன்று அதே மாதிரி ஒன்று ஒன்று இணையாக தானே இருக்குது ஓகே பதினொன்றுரூவா கொடுத்து சேர்ந்துட்டாங்கன்னு நியாபிச்சுக்கோங்க இல்லைனா ஒன்று ஒன்று இணையாக இருக்குது ஓகேவா இணையாக இருக்குது ஒன்று ஒன்று இணையாக இருக்குது அப்போ இந்த இணையாக உள்ள வருஷத்தில் வந்து இணைந்துட்டார்கள் அப்படின்ட்டு நியாபிச்சுக்கோங்க அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு வந்து காந்தி வருகை காந்தி வந்து ஒரு பதினஞ்சு வயசில் வந்து வந்துட்டாரு போராட்டத்துக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு தன்னாட்சி இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு தன்னாட்சி இயக்கம் பொறுத்த வரைக்கும் பதினாறு வயசில் அமெரிக்காவிலலாம் வந்து தான் வந்து சொந்தமாக வந்து உழைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஓகேவா தன்னாட்சியை வந்து அவங்க செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அமெரிக்காவிலலாம் அமெரிக்கா வெளிநாடுகள்லாம் அதை வந்து நீ அமைச்சுக்கோங்க பதினாறு வயசில் தன்னிச்சையாக செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதுதான் வந்து கான்செப்டு அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதையும் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதையும் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரே சிமிலராக இருக்கும் ஓகேவா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து இந்த வருஷம் தொடங்கலேருந்தே நிறைய பிரச்சனை தான் டிஎன்பிஎஸ்சி முறைகேடுன்னு ஒரு பிரச்சனை அடுத்தது இப்போ கொரோனா இஷ்யூ எக்ஸாம்ஸ் டிலேட் ஆகுதுன்ட்டு பிரச்சனை வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஓகேவா அதே போல் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயும் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வந்துச்சு ஒரு மூணு பிரச்சனை ஓகேவா இந்திய கவுன்சிலிங் சட்டம் அப்படின்ட்டு ஒன்று கொண்டு வராங்க ரவுலட் சட்டம் அப்படின்ட்டு ஒன்று கொண்டு வராங்க ஜாலியன் வாலபாய் படுகொலையும் வந்து நடக்கு ஓகே இதை வந்து நீங்கள் எப்படி நீ வச்சுக்கலாம்னா ரெண்டு சட்டம் கொண்டு வராங்க அந்த ரெண்டு சட்டத்தினால நிறைய மக்கள் வந்து படுகொலை செய்யப்படுகிறார்கள் அந்த ரெண்டு சட்டம் என்னது ரவுலட் சட்டமும் இந்திய கவுன்சில் சட்டமும் இந்த ரெண்டு சட்டத்தினால நிறைய மக்கள் இறக்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது ஒரே மாதிரி இருக்கா அப்பவும் பிரச்சனை ஓகேவா இந்த வருடங்களை பார்த்துக்கோங்க இப்படி வந்துச்சுன்னா பத்தொம்பது பத்தொம்பது பதினெட்டு பதினெட்டு இருபது இருபது இப்படின்னா வந்து ஏதோ பிரச்சனை நடக்கும்போது இந்த வருஷத்தில் அப்படின்ட்டு அர்த்தம் அந்த மாதிரி நீ அவச்சுக்கோங்க அடுத்து ஒத்துழைமை இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது இதை வந்து எப்படி நீங்கள் ஞாபகிச்சுக்கலாம்னா பத்தொம்பது பேர் கொண்ட ஒரு குரூப்பு இருபது பேர் வந் கொண்ட ஒரு குரூப்பு இந்த ரெண்டு குரூப்பும் வந்து ஒத்துழைக்கவே மாட்டுக்காங்க ஆனால் வந்து சேர்ந்து வைக்கணும்னு பார்க்குறாங்க அதுதான் வந்து இங்கே பிரச்சனை பத்தொம்பது பேர் கொண்ட ஒரு குரூப்பு இருபது பேர் கொண்ட குரூப்பு அதுக்கு பேர் வந்து என்ன நினைப
அடுத்தது சுயராஜ்ய கட்சி இருபத்தி மூணில் ஓகேவா இருபத்தி மூணு வயசு வரும்போது நம்ம எல்லாருமே வந்து சுயமாக செயல்படணும் சுயராஜ்யமாக இருக்கணும் ஒரு கட்சியில் வந்து ஈடுபடுது இந்த மாதிரி செயல்களில் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஈடுபடுவாங்க காலேஜில் முடித்த பிறகு ஒரு அரசியல் கட்சியில் ஈடுபடுதாக இருக்கட்டும் ஒரு சுயமாக வந்து எதாவது செய்வதாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் இந்தியாவில் ஈடுபடுவாங்க ஓகேவா இருபத்தி மூணு வயசில் இந்தியாவில் அதிகபட்சமாக ஈடுபடுவாங்க வெளிநாட்டிலலாம் வந்து பதினாறு வயசு பதினாறு வயசில் தன்னாட்சி வெளிநாடு இந்தியானு வந்துச்சுன்னா இருபத்தி மூணு வயசில் சுயராஜ்யம் இந்த மாதிரி நியமிச்சுக்கோங்க இருபத்தி ஆறில் வந்து சைமன் குழு வந்து அறிவிப்பு ஓகேவா ஆறு பேர் அப்படின்ட்டு ஒரு சைமன் குழு வந்து அறிவிக்கிறாங்க ஓகேவா ஆக்கும் அந்த ஆறுக்கும் வந்து ரிலேட் பண்ணிக்கோங்க ஆக்கும் ஆறுக்கும் அறிவிப்பு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு அ ஆ ஓகேவா அது இருபத்தி ஏழு ஆறு பேர் கொண்ட குழுவோட அறிவித்த குழு வந்து ஏழு பேரோட வந்து வருகை தராங்க அவ்வளோதான் சைமன் குழு வந்து ஆறு பேரோட அறிவிக்கிறாங்க ஏழு பேராக வந்து வாராங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் வந்து வரிகோடா இயக்கம் சட்டமறுப்பு இயக்கம் முதல் வட்டமேசை மாநாடு ஓகேவா காந்திகிட்ட வந்து ஒரு முப்பது ரூபா வந்து ஆங்கிலேயர் வந்து கேட்பாங்க அதுக்கு வந்து காந்தி வந்து உனக்கு வரியெலாம் கொடுக்க முடியாது அப்படின்ட்டு வரிகோடா அப்படின்ட்டு சொல்லுவார் அதுக்கு வந்து சட்ட மறுப்பு சட்டம் மறுக்கு நீங்கள் சட்டத்துக்கு எதிராக செய்கிறீங்கிட்டு சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தை ஒன்று ஆரம்பிப்பார் வரி தரமாட்டேன்னு வரிகோடா சொல்கிறாரு சட்ட மறுப்புன்ட்டு சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தை உருவாக்குறாரு நான் உங்களை பற்றி முதல் வட்டமேசை மாநாட்டில் சொல்கிறேன்ட்டு முதல் வட்டமேசை மாநாடு வந்து நடைபெறும் ஓகேவா இவ்வளோதான் ஓகே மீண்டும் ஒரு தடவை வந்து குயிக்காக வந்து சொல்லியிருந்தோம் ஓகேவா அஞ்சு பேர் கொண்டு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் பம்பாயில் தோற்றுறாங்க ஆறு ஓகே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஆறு அடுத்த வருஷம் வந்து ஹவுரா பீச் கொல்கத்தா ஹவுரா பீச்சு கீழே ஒரு நதி போகுமா நதி ஆறு எதுனால வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆறுணியாக வச்சுக்கோங்க இந்த ஆறுணியாக வச்சுக்கோங்க அடுத்த ஏழு அதுக்கு அடுத்த வருஷம் வந்து சென்னை நடைபெறுது பம்பாய் கொல்கத்தா சென்னை மூணு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஒரு கர்சர் வந்து ஒரு அஞ்சு ரூபா வந்து அதிகமாக வரி கேட்டிருப்பார் இவங்க கொடுக்க மாட்டேங்கிட்டு கர்சன் வந்து வங்கத்தை வந்து ரெண்டாக வந்து பிரிச்சிடுவார் அடுத்த முஸ்லீம் லீக்னால் இந்த ஆறு இந்த எழுத்துக்கள் இதை மட்டும் கூட்டுங்க கரெக்டாக வரும் முஸ்லீம் லீக் ஆறு எழுத்து இது இங்கே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் வந்து உருவாக்கியிருப்பாங்க அடுத்த ஏழு சூரத் பிளவு ஓகேவா ஏழுன்னு வந்தால் ஏழாவது வருஷத்தில் ஒரு ஏழரை கூட்டிட்டாங்க அதனால் ஒரு சண்டை அதனால் வந்து ரெண்டு டீமாக வந்து பிரிது ஏழு ஏழரை நியமிச்சுக்கோங்க மறக்காது அடுத்த எட்டு ரெண்டு பேரும் வந்து பிரிஞ்சிட்டாங்க அப்போ ஒரு புதுசாக வந்து ஒரு இயக்கம் வந்து அதுக்கு ஏழரைக்கு அப்புறவே நடக்கு அது வந்து எத்தனை ஏழரைக்கு அடுத்து எட்டு எட்டில் வந்து நடக்கு அடுத்த ஒம்பது மின்டோ மின்டோ வந்து மெரண்டோ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மெரண்டோவோட குட்டி பாக்கெட்டோட வேல்யூ வந்து ஒம்பது ரூபா அந்த குட்டி பாட்டிலோட வேல்யூ அடுத்து பதினொன்று ஓகேவா பதினொன்றில் வந்து வங்க பிரிவினை வந்து அஞ்சு ரூபா சண்டைக்காண்டி நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு பதினோரு ரூபா தாரோம் அப்படின்ட்டு ஆறுபாவை வந்து கூட்டி கொடுத்துருவாங்க ஸோ வங்கத்தை வந்து இவர் கர்சன் பிரபு கர்சன் பிரபு கிடையாது யாரோ ஒருத்தர் வந்து சேர்த்து வச்சுருவார் ஓகேவா இந்த பதினொன்றுங்குது இணையாக இருக்குது அதனால் இணைச்சிட்டாங்க பதினொன்றுங்குது இணையாக இருக்குது அதனால் இணைச்சி வச்சுட்டாங்க அடுத்த பதினஞ்சு வயசில் வந்து காந்தி வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து இது போராட்டத்துக்காண்டி இந்தியாவுக்கு வராரு பதினாறு வயசு ஓகேவா பதினாறு வயசில் அமெரிக்காவில் வந்து தன்னாட்சியை வந்து செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவாங்க பத்தொம்பது ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பதில் வந்து இப்படி ரெண்டு டிஜிட்டாக நம்பர் வந்தால் இருபது இருபதில் எவ்வளோ பிரச்சனை வருதோ அதே மாதிரி பத்தொம்பது பத்தொம்பதில் நிறைய பிரச்சனை அதாவது ரெண்டு சட்டங்கள் வந்து ஒன்றை ஏற்றுறாங்க அதனால் வந்து ஒரு படுகொலை வந்து நடந்துச்சு அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இருபது பத்தொம்பது பேர் கொண்ட குரூப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதை பத்தொம்பது பேர் கொண்ட குரூப்பு இருபது பேர் கொண்ட குரூப் ரெண்டு பேருக்கும் வந்து ஒத்துழையுமே இல்லை அதனால் ஒத்துழையுமே இயக்கம் ஓகேவா பத்தொம்பது இருபது இருபத்தி ரெண்டு ஓகேவா ரெண்டும் வந்து ஒரே மதருக்கு ரெண்டு தடவை வருது அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் சௌ சௌ ஓகே அதனால் மறக்காது இருபத்தி மூணு வயசில் வந்து இந்தியாவில் வந்து சுயராஜ்யமாக செயல்படுவாங்க இந்தியாவில் ஒரு சுயராஜ்யமாக செயல்பட வயசு எவ்வளவு இருபத்தி மூன்று அடுத்த ஆறு பேர் கொண்ட சைமன் குழு வந்து அறிவிக்கிறாங்க சைமன் குழு அறிவிப்பு ஆறு பேரோடு அறிவிக்கிறாங்க வரும்போது ஏழு பேராக வராங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு சைமன் குழு அறிவிப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு சைமன் குழு வருது அடுத்தது காந்திகிட்ட வந்து ஒரு முப்பது ரூபா வரி கேட்குறாங்க அதுக்கு அவர் வரி கோடா அப்படின்ட்டு வரி தர மாட்டேங்கிறாரு சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தை தொடங்
நான் வந்து மேக் பண்ணி போடுறேன் அது வந்து உங்களுக்கு இந்த இயர்ஸை ஞாபகிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலைன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ரோ இது வேண்டாம் அப்படின்ட்டு ஓகேவா பார்த்துக்கலாம் தேங்க்யூ வேறு ஒரு வீடியோன்னு சந்திக்கிறேன் பாய்